வணக்கம் பிஹெச்டி ஆராய்ச்சி படிப்பு தொடர்பான பதிவுகளின் தொடர்ச்சியில் நாங்கள் இதுவரைக்கும் ஒரு பிஹெச்டி ஆராய்ச்சி படிப்பின் பின்மணி என்ன அது எவ்வாறான ஒரு கட்சியாக இருக்கும் இப்படியான சில பின்னணி விஷயங்களை பார்த்த நாங்கள் இனி வர்ற சில பதிவுகளில் நாங்கள் எப்படி ஒரு பிஹெச்டி ஆராய்ச்சி படிப்புக்கு ஒரு விண்ணப்பத்தை அனுப்பலாம் ஒரு அப்ளிகேஷன் ப்ரோசஸ் எப்படி இருக்கும்ன்றதை பற்றி பார்ப்போம் அதன் முதலாவது அம்சமாக இந்த பதிவில் நாங்கள் பார்ப்போம் பர்சனல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அதாவது சுய அறிக்கை அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் வேண்டாம் தமிழில் சொல்லலாம் அது நீங்கள் பொதுவாக ஒரு பிஹெச்டி கற்கனருக்கு விண்ணப்பம் செய்கிறீங்கன்னு சொன்னால் பல்கலைக்கழகங்கள் வந்து உங்களிடமிருந்து ஒரு பர்சனல் ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை எதிர்பார்ப்பார்கள் உங்களோட விண்ணப்பத்தோட சேர்த்து நீங்கள் அதை அனுப்ப வேண்டியிருக்கும் உங்களோட விண்ணப்பம்ன்றது உங்களோட அடிப்படையான தகவல்களை கொண்ட ஒரு விண்ணப்ப படிவமாக இருக்கலாம் அதோடு வந்து நீங்கள் ஒரு ஆராய்ச்சி முன்மொழிவு அதாவது ஒரு ரிசர்ச் ப்ரப்போசல் அனுப்ப வேண்டியதாக இருக்கலாம் இந்த பர்சனல் ஸ்டேட்மெண்ட்ன்றது இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் தாண்டி என்னும் ஒரு விஷயமாக இருக்க போகுது அது என்னன்றதை பற்றி தான் நாங்கள் இன்றைக்கு இந்த பதிவில் பார்க்க போகிறோம் இது எப்படி ஒரு ரிசர்ச் ப்ரப்போசலோட வேறுபடுகிறதுன்னு சொன்னால் ரிசர்ச் ப்ரப்போசல் வந்து நீங்கள் செய்ய போகிற ஒரு ஆராய்ச்சி திட்டத்தை பற்றி சொல்ல போகுது ஆனால் ஒரு பர்சனல் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நீங்கள் ஏன் அந்த ஆராய்ச்சியை செய்கிறதுக்கு ஒரு பொருத்தமான ஒரு நபர்ன்றதை வந்து அவர்களுக்கு வழிகாட்டுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக இருக்க போகுது இந்த பர்சனல் ஸ்டேட்மெண்ட் வரைக்கும் அதில் நாங்கள் முதலாவதாக பார்ப்போம் ஒரு பர்சனல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் குறிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இதில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது நீங்கள் விண்ணப்பிக்கிற பல்கலைக்கழகம் சார்ந்து இந்த இதில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கணும்ன்றது வேறுபடலாம் அவர்கள் வந்து இதுக்கான சில வழிகாட்டிகளை கொடுத்துருக்கலாம் அப்படி இருந்தால் அந்த விஷயங்களை நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் அப்படி இல்லாவிட்டாலும் பொதுவாக என்ன விஷயங்கள் கேட்கப்படும் என்றதை பற்றி நாங்கள் இங்கே பார்ப்போம் இப்படியான ஒரு பர்சனல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஒரு ஆறு விஷயங்கள் வந்து முக்கியமாக இருக்கும் என்று நாங்கள் சொல்லலாம் அது ஒவ்வொன்றை பற்றியும் இப்போ நாங்கள் கொஞ்சம் விவரமாக பார்ப்போம் முதலாவது உங்களுடைய பின்னணி இதில் நீங்கள் உங்களோட தனிப்பட்ட வாழ்க்கை பின்னணியை பற்றி கேட்க போகிறீங்க ஆனால் நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ளணும் அது வந்து நீங்கள் உங்களுடைய ஆராய்ச்சிக்கு கொஞ்சம் தொடர்புடைய மாதிரி நீங்கள் அதை கதைக்கணும் நீங்கள் சம்மந்தம் இல்லாமல் கதைக்கிறதுல ஒரு பொருத்தமாக இருக்காது அதே போல் இப்போ உங்களுடைய என்ன சிறு வயதில் வந்து உங்களுடைய அனுபவங்கள் அதுகள் வந்து உங்களுக்கு இந்த ஆராய்ச்சியை நோக்கி உங்களை ஊக்குவிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன் நினச்சிங்கன்னு சொன்னால் அதை நீங்கள் பகிர்ந்து கொள்ளலாம் ஆனால் அது வந்து உங்களுடைய ஆராய்ச்சிக்கு எப்படி அது உங்களை தள்ளி இருக்குன்றதை பற்றி நீங்கள் சொல்லணும் இல்லையா சும்மா பொதுவாக உங்களுடைய சிறு வயது காலத்தை பற்றி எழுதுற ஒரு கட்டுரையாக அது இருக்க முடியாது மற்றது நீங்கள் இதை வந்து அதிகமாக மிக பெரிய அளவில் எழுதணும் இல்லை ஓரளவு சுருக்கமாக உங்களோட பின்னணியை பற்றி சொல்கிறது தான் நீங்கள் அவசியமாக இருக்கும் இரண்டாவது நீங்கள் ஏன் இந்த பிஹெச்டியை செய்ய விரும்புகிறீங்கன்றது இந்த இடத்துல நீங்கள் ஏன் இந்த குறிப்பிட்ட பிஹெச்டி தலைப்பை வந்து தெரிவு செய்திருக்கிறீங்க இல்லாட்டி இந்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஆராய்ச்சி திட்டத்தில் நீங்கள் ஏன் பங்களிப்பு செய்ய விரும்புகிறீங்கன்றதை பற்றி நீங்கள் சொல்லணும் அதாவது உங்களுடைய தனிப்பட்ட ரீதியாக ஏன் உங்களுக்கு இதில் ஒரு ஆர்வம் இருக்குன்றதை வந்து நீங்கள் அவைகளுக்கு வழிகாட்டணும் இந்த பகுதியில் மூன்றாவது உங்களுடைய கல்வியல் அனுபவங்கள் அதாவது அகடமிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த விஷயத்தில் நீங்கள் கவனம் செலுத்த வேண்டியது இது வந்து உங்களுடைய ஒரு கரிக்குலம் விட்டு அதாவது உங்களுடைய சுய விவர கோவை இல்லை ஆனபடி அது வந்து நீங்கள் அதை தவிர உங்களோட விண்ணப்பத்தோடு அனுப்பக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஆனபடியாக இந்த இடத்துல நீங்கள் குறிப்பிட்டு சொல்ல வேண்டியது உங்களுடைய கல்வி தகமைகள் எவ்வாறு இந்த ஒரு பிஹெச்டி கல்விக்கு பொருத்தமாக இருக்கும் அல்லாவிட்டால் இந்த ஆராய்ச்சிக்கு எவ்வாறு உங்களுடைய கல்வி தகமைகள் பொருத்தமாக இருக்கும்ன்றதை பற்றி நீங்கள் அவைகளுக்கு கொஞ்சம் விளக்கமாக சொல்லக்கூடிய பகுதியாக தான் இது இருக்கும் நான்காவது உங்களுடைய வெளி அனுபவங்கள் அல்லாவிட்டால் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் அப்படி சொல்லலாம் இந்த இடத்துல நீங்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் செஞ்சுருக்கக்கூடிய வேறு வேறு நடவடிக்கைகள் உங்களுடைய அனுபவங்கள் இதன் மூலமாக எவ்வாறு அது இந்த ஆராய்ச்சிக்கு பயன்படக்கூடிய வகையில் இருக்குன்றதை தான் நீங்கள் குறிப்பிட்டு சொல்லணும் உங்களுக்கு வேறு வேறு என்ன எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸில் நீங்கள் பங்கு பெற்றி இருக்கிறீங்கன்றது இங்கே முக்கியம் இல்லை அந்த பங்கு பெற்றல்களால் உங்களுக்கு கிடைச்ச அனுபவங்கள் இந்த ஒரு ஆராய்ச்சிக்கு உதவக்கூடிய விஷயங்களாக இருக்கும்னு சொன்னால் அது தொடர்பான அறிமுகத்தை உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குன்னு சொன்னால் அதை பற்றி நீங்கள் இந்த பகுதியில் கதைக்கலாம் ஐந்தாவதாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பரந்தளவான நோக்கங்களும் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இலக்குகளும் இதில் நீங்கள் சொல்ல வேண்டியது இந்த ஒரு பிஹெச்டி கல்வி இந்த ஒரு பிஹெச்டி ஆராய்ச்சி எவ்வாறு உங்களுடைய அந்த வாழ்க்கையின நோக்கங்களோட இலக்குகளோட எவ்வாறு அது அந்த பயணத்தில் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை தான
அல்லாவிட்டால் உங்களுடைய அடிப்படை பட்டப்படிப்பில் வந்து உங்களுக்கு போதுமான புள்ளிகள் இல்லாவிட்டாலும் நீங்கள் அதுக்கு பிறகு ஒரு மாஸ்டர்ஸ் செஞ்சு எப்படி நீங்கள் இந்த துறையில் உங்களுடைய ஆர்வத்தை வளர்த்துக்கொண்டீங்க இப்படி உங்களுடைய அடிப்படையான அந்த தகுதிகள் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் இந்த வித்தியாசங்களை பற்றி அவர்களுக்கு ஒரு விளக்கம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இடமாக நீங்கள் இதை பயன்படுத்தலாம் இப்படியாக இந்த ஆறு தலைப்புகளுக்கு அமைவான விஷயங்களை உள்ளடக்கியதாக ஒரு பொதுவான பர்சனல் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து இருக்கும் அடுத்ததாக நாங்கள் ஒரு பர்சனல் ஸ்டேட்மெண்ட் எவ்வாறு எழுதப்பட வேண்டும் என்றதை பற்றி பார்ப்போம் நீங்கள் ஒரு நல்ல ஒரு பர்சனல் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதணும்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு நல்ல திட்டமிடலும் ஒரு ஒழுங்காய் நீங்கள் அதை செய்யணும் அதாவது நீங்கள் உங்களுக்கு இருக்கிற எல்லா விஷயங்களையும் ஒரு எண்ணங்கள் எதுவும் இல்லாமல் சும்மா சும்மா போட்டு எழுதி ஒரு கதையாக எழுதுறது வந்து இங்கே முக்கியம் இல்லை ஒரு ஒழுங்காக என்ன நோக்கத்துக்காக இது எழுதப்படுது எவ்வாறு இது வந்து முடிய அந்த விண்ணப்பத்துக்கு உதவி செய்யும் என்ற நோக்கத்தோட நீங்கள் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்து யோசித்து எழுத வேண்டிய ஒரு விஷயமா இது இருக்கும் இதில் என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் வந்து நீங்கள் இதை வந்து ஆகலும் பெரிய நீட்டான ஒரு ஒரு காவியமாக எழுத வேண்டிய தேவை இல்லை ஏனென்றால் இது உங்களோட விண்ணப்பத்தோடு போக போகுது அங்கே அந்த விண்ணப்பத்தை பார்த்து அதை அசஸ் பண்ணுற ஆக்கள் வந்து அவைக்கு நீங்கள் ஒரு பெருசாக எழுதுனீங்கன்னு சொன்னால் அதை வாசித்து அவைகளுக்கு ஏற்றுக்கொள்வதுக்கான வாய்ப்பு குறைவாக இருக்கும் அப்படியே நீங்கள் சுருக்கமாக எழுதுறது தான் பொருத்தமாக இருக்கும் ஒரு சராசரியாக வந்து ஒரு ஏஃபோ பக்கத்துக்குள்ளே உள்ளடங்கக்கூடியதாக இருந்தால் அது மிகவும் பொருத்தமாக இருக்கும் மற்ற நீங்கள் அந்த எழுத்து வழக்கத்திலேயும் வந்து நீங்கள் நீண்ட பெரிய வசனங்களாக இல்லாமல் சுருக்கமான சின்ன வசனங்கள் தெளிவான வசனங்கள் இப்படியான ஒரு எழுத்து முறையையும் கை கொண்டீங்கன்னு சொன்னால் அது ஒரு வாசிக்கிறவருக்கும் வந்து அதை விளங்கிக் கொள்கிறதுக்கும் நீங்கள் சொல்ல வார அந்த கருத்தை வந்து அவர்களுக்கு நீங்கள் புரிய வைக்கிறதுக்கும் அது மிகவும் உதவியாக இருக்கும் இறுதியாக இவ்வாறான ஒரு பிஹெச்டி ஸ்டேட்மெண்ட் தொடர்பாக நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய சில விஷயங்களை பற்றி நாங்கள் பார்ப்போம் முதலாவதாக நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுருக்க வேண்டியது உங்களுடைய பர்சனல் ஸ்டேட்மெண்ட் உங்களுடைய தனிப்பட்ட ஒரு விஷயம் ஆனபடியாக இதை உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மாற்றி அமைச்சு கொள்வது முக்கியமாக இருக்கும் உங்களுடைய தனிப்பட்ட விஷயங்களை சொல்லக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்தது இதை வந்து நீங்கள் ஒரு தொடர்புடைய விஷயமாக வச்சுக்கொள்ளணும் அது உங்களுடைய ஆராய்ச்சிக்கு நீங்கள் பொருத்தமான சொல்ல வாருங்கன்றத சொல்லிக்க அதை தாண்டி சம்பந்தமில்லாத விஷயங்களை பற்றி கதைக்காம அதை பற்றிய மட்டுமே ஒரு நோக்கமாக வச்சு நீங்கள் கதைச்சிங்கன்னு சொன்னால் அது முக்கியமாக இருக்கும் அதாவது ரிலவெண்ட்டான விஷயங்களை பற்றி மட்டுமே நீங்கள் கதைக்கிறது என்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் இது வந்து கூட ரிசர்ச் ப்ரப்போசல் இல்லை அதாவது உங்களோட ஆராய்ச்சிக்கான திட்டத்தை நீங்கள் சொல்கிற ஒரு இடம் இல்லை அதுக்கு வேறு ஒரு டாக்குமெண்ட் இருக்குது அந்த விஷயத்தை நீங்கள் அதில் சொல்லுவீங்க ஆனபடியாக இந்த பர்சனல் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் உங்களோட ரிசர்ச் ப்ரப்போசலில் இருக்கிற விஷயங்கள் நீங்கள் திருப்பி எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை மற்றது உங்களுடைய பல்கலைக்கழகத்தால் ஏதாவது கைட்லைன்ஸ் அல்லாட்டி வழிகாட்டல்கள் வழங்கப்பட்டிருந்தால் அதை நீங்கள் டைம் கடைபிடிக்க வேணும் என்று அதை ஏற்றுக்கொண்டு தான் அவர்கள் பார்ப்பார்கள் மிகவும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் வந்து நீங்கள் உண்மையாக இருக்கிறது இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் பொய்யான கதைகள் சொல்கிறது வந்து சில நேரங்களில் பொருத்தமாக இருக்காது உங்களுக்கு சம்பந்தமே இல்லாமல் நீங்கள் போட்டு எழுதுற ஒரு பர்சனல் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து உங்களுக்கு பேர்ந்து பேர்ந்து சில பல பிரச்சனைகளை கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கலாம் ஆனபடியாக அப்படியான ஒரு பாதையில் நீங்கள் போகிறத வந்து நீங்கள் தவிர்த்து கொள்வது மிகவும் நல்ல மற்றது இறுதியாக மிகவும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த இடத்துல நீங்கள் உங்களுடைய பர்சனல் விஷயத்தை பற்றி நீங்கள் சொல்கிறீங்க அவைகளுக்கு நீங்கள் சொல்கிறது மட்டும்தான் இதாக இருக்கணும் இல்லையே நீங்கள் அவைகிட்ட கெஞ்சி கேட்குறதா இருக்கக்கூடாது அதாவது எனக்கு நீங்கள் ப்ளீஸ் 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 எனக்கு நீங்கள் அட்மிஷன் தாங்கும் நான் நல்லா பிஹெச்டி செய்வேன் அப்படி நீங்கள் அவைகிட்ட கெஞ்சி கேட்குறதா இருக்கக்கூடாது இந்த இந்த விஷயங்கள் எனக்கு தெரியும் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆள் நான் எனக்கு பிஹெச்டி செய்ய முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் அவைகளுக்கு சொல்கிறதா மட்டும் இருக்கணும் கெஞ்சி கேட்குறதா இருக்கக்கூடாது அதாவது நீங்கள் ஒரு கன்ஃபிடென்ட்டாக அதை நீங்கள் சொல்லணும் அந்த கன்ஃபிடென்ட்டான டோன் அவைகளுக்கு கேட்கணும்ன்றதும் இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் அகலம் கடைசியாக மிக மிக முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் உங்களுடைய இந்த பர்சனல் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதினா பிறகு அதை வேறு யாரிடமாவது கொடுத்து அவையில் வாசிக்க பண்ணி அவையில் ப்ரூஃப் ரீட் பண்ண பண்ணி அதில் ஏதாவது பிழைகள் இருந்த அதுகளை கண்டுபிடிச்சு அதுகளை திருத்தி அதுக்கு பிறகு நீங்கள் இதை அனுப்ப வேண்டியது ஆனபடியாக நான் அந்த சொன்ன இந்த வழிமுறைகளை பின்பற்றுறதுக்கு பிறகு நீங்கள் அதை வேறு ஒருவருடைய உதவியோடு நீங்கள் அதை சரிபார்த்து அதுக்கு பிறகு அனுப்புறது வந்து மிக மிக முக்கியமான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் அந்த வகையில் நாங்கள் இந்த பதிவில் வந்து ஒரு பிஹெச்டி விண்ணப்பத்துக்கான ஒரு பர்சனல் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக என்ன அதை எவ்வாறு நீங்கள் தயார் செய்யலாம்ன்றதை பற்றி பார்த்தோம் இனி வார பதிவுகள்லேயும் வந்து இந்த பிஹெச்டி அப்ளிகேஷன் சார்